పాజిటివ్ రిపోర్ట్ ఉండడంతో మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈ సక్సెస్ మీకి ఎందుకు ఆహ్వానించా అంటే మిమ్మల్ని కేవలం ఈ డబ్బింగ్ సినిమా అని చెప్పి మాకు సహకరించలేదు చాలా వరకు ఇప్పుడు థియేటర్లు పెరుగుతున్నాయి స్క్రీన్స్ పెరుగుతున్నాయి ప్రతి షో రెవెన్యూ పెరుగుతుందనమాట ఒక ఒక్కొక్క థియేటర్స్ అయితే సెకండ్ షోస్ హౌస్ఫుల్స్కి వెళ్ళిపోయిందండి ఇప్పుడు స్క్రీన్స్ పెంచుతున్నారు ఈ వారం ఇన్ని సినిమాలు రిలీజ్ అయినా కూడా ఈ సినిమాకి మంచి సక్సెస్ టాక్ రావడంతో చాలా హ్యాపీగా ఉంది మా అశ్విని కుమార్ గారు కొన్న ఈ సినిమాని ఏకేస్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ మీద ఒక మంచి గుర్తింపు వచ్చింది మా బ్యానర్కి ఐ యాక్చువల్లీ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ జస్ట్ బికాస్ ఐ రెడ్ ఆల్ ద రివ్యూస్ ఫర్ నగరం and uh, i've never expected this kind of review because uh, i never thought this would happen because uh, you guys were like uh, the reviews were completely i'm completely blown away and i'm very thankful for each and everyone first of all uh, why i'm saying this is because i have never assisted anyone uh, i've never been an ad uh, i i i was a short film maker and uh, before that i was working in a private concern and uh, we are all here just because uh, we are all towards i mean like we all here just because of the passion towards cinema and uh, with all this passion we did this cinema and uh, uh, right now the appreciations and all the reviews what i uh, actually hear and what i actually read uh, it actually strengthens me and uh, and it's uh, i actually really feel very responsible to uh, make me move towards and i'm completely blown away again i'm saying this because i read all your reviews and i'm very thankful uh please do spread the reviews please do spread the word and uh, uh uh get this film to reach all those people uh, thank you once again thank you all thank you once again uh, it's managram in tamil and uh, i'm really, really happy and uh, thankful for the reviews you have all given uh, we have been reading the reviews for uh, nagram movie and um, keep supporting us uh, this is my uh, first proper release here in uh, telugu so uh, i'm really looking forward to your support thank you gata 15 rojuluga nenu gani regina gani india lo levu krishnam sir gari nakshatram song shooting kosam thailand lo unnam publicity cheyalani korika gani ikkada levu undalemu cinema ni premier shows lo chusi press friends meere మీ భుజాల మీద తీసుకుని షోస్ చేసి మరీ జనం దాకా ఏమాత్రం వెళ్ళినా తీసుకెళ్ళారు దాన్ని నిజంగా థ్యాంక్ యూ అండి దాని తర్వాత నేను థ్యాంక్ యూ చెప్పుకోవాల్సింది మా తమిళ ప్రొడ్యూసర్ ఎస్ఆర్ ప్రభుకి మళ్ళీ మా తెలుగు ప్రొడ్యూసర్ అశ్విని గారికి వాళ్ళ టీమ్కి ఎస్ఆర్ ప్రభు ఎందుకు అంటే ఆయన ఈ కథని ఈ టీమ్ని ఒక కంప్లీట్లీ బంచ్ ఆఫ్ న్యూ కమర్స్ అండి లోకేష్ అనే అతను ఒక మార్కెటింగ్ కంపెనీలో పనిచేసి అతను మా ఎంటైర్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా అలాగే ఒక్కొక్క ఉద్యోగాల్లో ఉండేవాళ్ళు ఈ కథను నమ్మి వాళ్ళందరూ ఉద్యోగాలు మానేసి గత రెండు సంవత్సరాలుగా ఈ సినిమా మీద పనిచేసి ఇవాళ ఈ సక్సెస్ని పొందారు ఇవాళ తమిళ్లో ఈ సినిమాని వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫిల్మ్స్ ఇన్ ద లాస్ట్ త్రీ ఇయర్ ద ప్రైడ్ ఆఫ్ తమిళ్ సినిమా ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ స్టార్ రేటింగ్స్ ఫైవ్ స్టార్ రేటింగ్స్ అన్ని రేంజ్కి పొగుడుతున్నారు నిన్న నాలుగు షోలతో మల్టీప్లెక్స్లో మొదలైన సినిమా ఇవాళ పన్నెండు షోలు మల్టీప్లెక్స్లో ఉన్నాయి ఒక్కొక్క మల్టీప్లెక్స్లో సో ఆ లెవెల్కి ఒక ఘన విజయాన్ని సాధిస్తూ అట్ ది సేమ్ టైం అంతకంత పేరుని ఇచ్చిందండి సో ఆ సినిమా ఇవాళ జరిగిందంటే దానికి కారణం ఎస్ఆర్ ప్రభు సో ఆయనకి థ్యాంక్ యూ చెప్పుకోవాలి దాని తర్వాత నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాల్సింది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ లోకేష్ మా డైరెక్టర్ లోకేష్ కనగరాజ్కి ఎందుకు అంటే నాకు ఇలాంటి ఒక సినిమాని ఇచ్చినందుకు తను చెప్పిన కథని చెప్పిన దానికన్నా బాగా తీసినందుకు ఒక ఆర్టిస్ట్కి బిగ్గెస్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్ అప్రిసియేషన్ అండి కొంచెం ఎమోషనల్గా ఉన్న నిజం ఏంటంటే అండి ఈ సినిమా ప్రీమియర్ తమిళ్ ప్రీమియర్ షో మండే జరిగింది నేను థాయిలాండ్లో ఉన్నా ఇక్కడ ఇండియా టైం కన్నా వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ హెడ్ షో అయిపోయిన తర్వాత పెట్టిన ట్వీట్స్ ఈ సినిమా గురించి వచ్చిన రెస్పాన్స్కి అబద్ధం చెప్పట్లేదండి ఇరవై నిమిషాలు ఏడిసాను ట్వంటీ మినిట్స్ ఏడిసానండి కళ్ళం నీళ్ళు ఎందుకు వస్తుందో తెలియదు వస్తుంది ఎందుకంటే నేను చెప్పుకోతగ్గ ఒక మంచి సినిమా అంటూ నాకు వచ్చి రెండు సంవత్సరాలు అయింది టైగర్లో పేరు వచ్చింది బీరో అందరూ బాగుందన్నారు టైగర్కి చాలా మంచి రివ్యూస్ మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది కానీ మళ్ళీ వెంకటాద్రి అంత సాలిడ్ హిట్ కాదు లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చిన రెండు సినిమాలు ఆడలేదు ఒక సినిమా ఆడటం ఆడకపోవడం వేరే విషయం అండి కానీ నేను ఎప్పుడు కూడా కానీ నేను ఎప్పుడు కూడా ఇప్పటిదాకా చేసిన ప్రతి సినిమాలో నేను నమ్మిన కథలు నా నమ్మకం మీద 
నా ప్యాషన్ కోసం నేను చేసుకుంటూ వచ్చాను అలాంటి ఒక రెండు సినిమాలు ఆడపోయేసరికి నా నమ్మకం మీద నాకే కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేసింది ఏంటి నేను ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నానా కరెక్ట్గా ఎంచుకుంటున్నానా ఏమవుతుంది తప్పవుతుందా అని ఒక ఆలోచన ఎక్కువైంది అన్నిటికన్నా దానికన్నా కూడా ఇంపార్టెంట్గా నా చుట్టుపక్కల ఉండేవాళ్ళు నాతో పాటు ఎప్పుడు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకి నా పట్ల ఉన్న ప్రవర్తన మారింది చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చింది చాలా నేర్పించింది నాకు లాస్ట్ రెండు సంవత్సరాలు ఈ రెండు సంవత్సరాలు నాతో పాటు ఎవరెవరు నాతో ఎంత ఉన్నారో తెలుసు వాళ్ళని ఎప్పటికీ నేను మర్చిపోను వాళ్ళు ఎప్పుడు గుర్తుంచుకుంటాను కృతజ్ఞత ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఎవరెవరెలా మారారో కూడా తెలుసు వాళ్ళని కూడా ఎప్పటికీ నేను థ్యాంక్ యూ చెప్పుకుంటే ఎందుకంటే నేను చాలా నేర్చుకున్నాను రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఒక సినిమాకి ఇంత పేరు ఇంత ప్రతిభ తమిళ్లో భయంకరమైన ఒక రెస్పాన్స్ వచ్చేసరికి ఎందుకో తెలియదు ట్వంటీ మినిట్స్ ఏడిస్తానండి సో ఆ ఒక ఇమోషన్ని నా నుంచి బయటకు తెచ్చినందుకు లోకేష్ నిజంగా థ్యాంక్ ఈ సినిమాని నాకు ఇచ్చినందుకు ఇందాక నన్ను అడిగారు ఇది థ్యాంక్స్ మీటా సక్సెస్ మీటా అని నాకు నిజంగా తెలియదండి ఈ స్టేజ్ని థ్యాంక్ యూ చెప్పుకోవడానికి వాడుకుంటున్నాం అట్ ద సేమ్ టైం సక్సెస్ అంటే ఏంటి అని నన్ను అడిగితే చేసిన సినిమా పది మందికి నచ్చడం నా లెక్కలో సక్సెస్ నేను ఎంచుకున్న కథ నిజంగానే బాగుంది అని పది మంది నాకు చెప్పడం నాకు ఆ నమ్మకాన్ని మళ్ళీ నాకు ఇవ్వడం అనేది నాకు చాలా పెద్ద సక్సెస్ అని నేను నమ్ముతున్నాను ఈ సినిమాకి అతి పెద్ద విజయం అదే ప్రతి సినిమా ప్యూర్లీ ఎంత డబ్బులు చేస్తుంది అని లెక్క మీద కాదు ఒక యాక్టర్గా నాకు అది తెలిసిన విషయం కాదు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం కూడా కాదు నేను పది మంది సినిమా చూసి ఇంత బాగుందన్నందుకు చాలా ఆనందం ఉంది ఎస్పెషలీ ప్రెస్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ హ్యూజ్ థ్యాంక్ యూ మేము ఇక్కడ ఊర్లో లేకపోయినా నా చాలామంది మీరే మీ టీవీ ఛానల్స్లో షోస్ చేసి మరి పేపర్స్లో రాసి మరి ఈ సినిమా గురించి పది మందికి చెప్పారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ సినిమా ముందు చూసిన కొంతమంది ఇది తెలుగుకి ఎలా ఉంటుంది నేటివిటీ మారిపోతా జనానికి నచ్చుద్దా నచ్చదా అని ఇవన్నీ మాట్లాడారు దానివల్ల చాలామంది మా పబ్లిసిటీ కూడా తగ్గింది కూడా కానీ మన తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో ఉన్న అతిపెద్ద గొప్పతనం నేటి నేను నోట్ చేసింది ఏంటంటే అండి ఒక సినిమా బాగుంటే అది లాంగ్వేజ్తో సంబంధం లేకుండా హిట్ చేసేది ఒక్క మన తెలుగు భాషలో మాత్రమే ఇంకెక్కడైనా సరే మీరు చూస్తే నేటివిటీ అది ఏం మాడుతుంది లేకపోతే తెలుగు భాషలో సినిమా బాగుంటే ఎక్కడ ఏ సినిమా అని ఆడుతుంది దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రేమిస్తే ఒక జర్నీ ఒక బిచ్చగాడు తమిళ్లో కన్నా తెలుగులో కన్నా హిట్లు అయినాయి అంతకన్నా నేటివిటీ సినిమాలు అంటూ ఇంకేమీ లేవు అవును ఒప్పుకుంటానండి మా సినిమాలో కొంచెం నేటివిటీ ఉంది ఫస్ట్ హాఫ్ కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది సెకండ్ హాఫ్ చాలా బాగుంటుంది కానీ ఒక సినిమాని డిఫైన్ చేసే విషయాలు కాదు ఒక ఓవరాల్ కథగా ఒక మంచి కథ ఒక మంచి సినిమా తీసే మేము నమ్ముతున్నాం ఒక మంచి సినిమాని ఎప్పుడు తెలుగు ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారని మా నమ్మకం సో మీరే ఈ సినిమాని ఇంకా జనంలోకి తీసుకెళ్ళాలి ఆడియన్స్ అందరూ ప్లీజ్ థియేటర్కి వెళ్ళి చూడండి రివ్యూస్ చదవండి చూసిన వాళ్ళని అడగండి నచ్చితే థియేటర్కి వెళ్ళి చూడండి అండ్ థ్యాంక్ యూ అండి ఈ సినిమాలో నేను నేర్చుకున్న చాలా విషయాల్లో ఈ సినిమా వల్ల నేను నేర్చుకున్న చాలా విషయాల్లో ఒక గొప్ప విషయం సిరి వల్ల అండి ఎప్పుడు నాకేదో చిన్న ఫీలింగ్ ఉండేది ఏంటి అంటే నేను ఏదో చాలా కష్టపడుతున్నాను చాలా కష్టపడి పైకి వస్తున్నాను చాలా సినిమాలు కష్టపడితే వస్తున్నాయని కానీ ఈ వ్యక్తిని కలిసిన తర్వాత నమ్మకం మొత్తం అసలు నేను నేను కష్టపడ్డం ఏంటి నేను పడితే కష్టమే కాదు అనే రేంజ్కి నాకు అనిపించిందండి సూర్య సన్ ఆఫ్ కృష్ణన్ అనే సినిమాలో నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ని గౌతమ్ మేనన్ గారి దగ్గర శ్రీ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఆ సినిమాకి ఒక జూనియర్ ఆర్టిస్ట్గా స్టార్ట్ చేసిన ఒక వ్యక్తి టీవీ సీరియల్లో యాక్ట్ చేసి హీరో అయ్యి ఒక నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ సినిమాలో భాగం ఉండి ఇవాళ తమిళ సినిమాలో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ గ్రేటెస్ట్ ఫిల్మ్స్ అని మాట్లాడబడే ఒక సినిమాలో వన్ ఆఫ్ ది హీరోస్ ఇవాళ తెలుగులో కూడా కూర్చొని మాడుతున్నాడు సో నిజంగా మనం సినిమాని నమ్మితే సినిమా పట్ల జెన్యున్ ప్రేమతో క్రాఫ్ట్ పట్ల జెన్యున్ ఇంటెన్షన్తో ఉంటే మనం ఎంత సక్సెస్ సాధించవచ్చు అనడానికి ఒక పర్ఫెక్ట్ ఉదాహరణ శ్రీ నాకు ఒక రకంగా చాలా పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్ కూడా నేను చాలా నేర్చుకున్నాను కూడా సో ఈ సినిమా మొత్తం అలాంటి ఒక టీమ్తో కూడిన జన్ వ్యక్తులే మా ప్రొడ్యూసర్ ఎస్ఆర్ ప్రభు అన్నా సరే మా డైరెక్టర్ లొకేషన్ అన్నా సరే మా ఎంటైర్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అన్నా సరే శ్రీ అన్నా సరే సో ఇది నేను చెప్పడం నా బాధ్యత అనిపించింది ఇలాంటి ఒక వ్యక్తి గురించి మనకు తెలియాలి మనం ఎన్నో సక్సెస్ స్టోరీలు రిచెస్ అని రాస్తాం నేను పర్సనల్గా నా ర్యాప్తో నేను తెలుసుకుని ఇన్స్పైర్ అయిన ఒక వ్యక్తి శ్రీ